എന്താണ് അസുഖം ഞാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അതിനെന്താ എന്റെ രോഗിയിൽ അധികം പേരും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ളവരാ മടിക്കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വന്നതല്ല നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് മിസ് ദേവിക റാണി അയ്യരുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണല്ലേ എന്റെ മാത്രമല്ല പലരുടെയും വീക്ക്നെസ് ആണ് ദേവിക റാണി എങ്കിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊന്നത് ആരാണെന്ന് അയ്യർക്ക് അറിയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ റോയ് അതിന് റോയ് ജയിലല്ലേ അപ്പോ അയ്യർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇല്ല എന്നാൽ റോയ് ജയിൽ ചാടി അയാൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അയ്യർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര നേരത്തെയോ ഒരു നിവർത്തിയില്ല ഞാനാണ് ഡോക്ടർ റോയ് മനസ്സിലായി ഞാനിവിടെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുമായിട്ട് സീരിയസ് കൺസൾട്ടേഷനിലാണ് ഐ മീൻ ഡിസ്കഷനിലാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞ് കാണാം എവിടെ വരണമെന്ന് പറയൂ ഞാൻ വില്ലിങ്ടൺ റോഡിലുള്ള പള്ളിയുടെ അടുത്തുണ്ടാവും ഓക്കെ ചെയ്യൂ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഒന്ന് കൂടണം അത് കൊള്ളാം വിളിച്ച സുഹൃത്തിന്റെ പേര് റോയ് എന്ന് മറ്റാണോ നോ നെവർ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും പോലീസുകാർക്ക് എന്തിനും സംശയമാണല്ലോ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കുറ്റകരവും ശിക്ഷാർഹവുമാണെന്ന് ഡോക്ടർ അയ്യർക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരും താങ്ക് യു ബായ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ നിന്റെ ഫോൺ വന്നപ്പോ പേടിച്ചു പോയി ആ പോലീസ് ഓഫീസർ വളരെ ഷാർപ്പാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം ദൈവാനുഗ്രഹം ദേവിക റാണിയുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഡോക്ടർ റോയ്ക്കായി ദൈവമായിട്ട് അല്ല ദൈവം എന്തെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചു തരായിരിക്കില്ല റോയ് അയ്യേ ഇവിടുത്തെ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിം സെന്റർ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റക്കൈന് അവിടെവുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല ആ വഴിക്കൊന്ന് നോക്കിയല്ലോ റൈറ്റ് അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ കിട്ടാതിരിക്കില്ല എല്ലാറ്റിനും തൻ്റെ സഹായം വേണം പോലീസിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് താമസിക്കാൻ ഒരിടം കാശ് എന്നെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരു രൂപ മാറ്റവും ഷുവർ സത്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവരെ എന്തിനും തയ്യാറായി ഞാൻ തൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എനിക്കെന്റെ പഴയ റോയെ തിരിച്ചു കിട്ടണം ഡോക്ടർ റോയുടെ മൊഴിയിൽ കൃത്രിമ കൈവച്ച ഒരാളാണ് ആനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ വഴിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നത് റോയാണ് മർഡർ ചെയ്തത് എന്നതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മനഃപൂർവ്വം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അയാൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ച കള്ളക്കഥയായേ അതിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ തുരുമ്പ് കിട്ടിയാൽ ഇരുമ്പാക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എന്നിട്ടാണോ സർ തടവ് ചാടി ഒരു ദിവസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ അയാളുടെ രഹസ്യബന്ധം പുറത്താക്കിയത് ആ നേഴ്സിനെ വകവരുത്തിയില്ലേ സർ ഈ ഫോട്ടോയും ഈ ന്യൂസും പ്രസിൽ കൊടുക്കാമല്ലേ അതിപ്പോ വേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം യു മേ ഗോ നാം സർ സർ ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം നീട്ടിയറിയണമെന്നാണ് പ്രമാണം അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണല്ലേ ഓടിക്കൂ തൊട്ടു പുറകെ ഞാനുണ്ടാവും സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിം സെന്ററിൽ നിന്നും ഈ പുസ്തകം അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിം മാനുവൽ ബൈ ഡോക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ലിം ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഇത് ലിം സെന്ററിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് 
അവിടുന്ന് ലിമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ മെമ്മറിയിൽ തപ്പി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു അറ്റൻഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അടിച്ചെടുത്തതാണ് പ്രയോജനപ്പെടും ഡോക്ടർ റോയെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടി പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അല്ല പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ കറങ്ങിയടിച്ച് നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആനയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രണയവും കല്യാണവും താമസിയാതെ തന്നെയുള്ള ആനയുടെ മരണവും ഇതെല്ലാം സംശയാസ്പദം തന്നെയാണ് ഐ ഫീൽ സംതിങ് ഈസ് റോങ് സംവേർ അവരുടെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ എതിരായിരുന്നു ആനയുടെ സ്വത്തു മോഹിച്ചുള്ള വിവാഹമായിരുന്നു അതെന്ന് ഈ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഓക്കെ ഐ എക്സ്പെക്ട് എവരി കോപ്പറേഷൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ് റെഡി ഡോക്ടർ റോയ് ജയിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കണം ഓൾ റൈറ്റ് ഡോക്ടർ റോയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ എന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ അല്ലേ സോറി അയാളുടെ ഇന്നസെൻസ് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഡോക്ടർ മേനോൻ ഞാൻ ഈ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പേർ ജയിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരെയും തെരഞ്ഞു പിടിച്ചകത്താക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആൾ ഡോക്ടർ റോയ് ആയിക്കൂടെ അയ്യോ സാറാ നാല് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടതല്ല സാറും ഇടിവിച്ചു വന്നതാ ാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് 